বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া ইজ ক্বালা ইব্রাহিমু রাব্বি আরিনি কাইফা তুহইল মাউতা قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا وعلم ان الله عزيز حكيم رشنشا الله سبحانه وتعالى جنه দরুদ এবং সালাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সুবাহান হওয়া আমাদেরকে এক মহাগ্রন্থ আল কোরআন দান করেছেন এই কোরআনের মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন হেদায়ত লাভ করি অপরদিকে আমরা অনেক অজানা বিষয়ে অনেক রহস্যময় বিষয়ে আমরা জানতে পারি জ্ঞান অর্জন করি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আল কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান এই ধারাবাহিক আলোচনায় সৌরাতুল বাকারার আলোচনা আপনাদের সামনে আমি পেশ করে চলছি আজ সোরা বাকারার দুই শত ষাট নম্বর আয়াত যেটি আপনাদের সামনে শুরুতে আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতটিকে সামনে নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা পেশ করব আলোচনার বিষয় হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান তালার শক্তি ক্ষমতা এবং তিনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন বা জীবন দান করেন পূর্বের আলোচনায় হজরত ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত ওসালামের সাথে সেই সময়ের শাসক নমরুদের আমরা তর্ক বিতর্ক এবং একটি বিশেষ করে জীবন মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম যেখানে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে নমরুদ জিজ্ঞেস করেছিল যে আমাকে বাদ দিয়ে তুমি যে রবের বা প্রভুর ইবাদত করো যার দিকে তুমি আহ্বান করো তার এমন কি ক্ষমতা আছে যে ক্ষমতার কারণে তাকে রব বলে মেনে নিতে হবে তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম যুক্তির সাথে বলেছিলেন যে আমার রব তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং জীবিতকে মৃত্যুদান করতে পারেন তখন সেই বাদশা শাসক প্রতাপশালী দাম্ভিক অহংকারী ক্ষুদাদ্রোহী আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনকারী সেই বাদশাহ দুজন ব্যক্তিকে সামনে এনে একজনকে হত্যা করেছিল এবং একজনকে ছেড়ে দিয়েছিল আর এটি দিয়েই সে বুঝাতে চেয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যু এ দুটো ওই বাদশাহ বা তার হাতে ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তাকে জব্দ করার জন্য এবার প্রস্তাব দিলেন ঠিক আছে তুমি একজন জীবিত মানুষকে হত্যা করে এবং একজন মানুষকে ছেড়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে জীবন মৃত্যু তোমার হাতে যদি তুমি সত্যি শক্তিশালী হও এবং রবের মতো যদি তুমি ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেকে মনে করো তাহলে পশ্চিম গগনে অস্তমিত সূর্যকে তুমি উদিত করে দেখাও তখন সেই গাফের অবিশ্বাসী সম্রাট শাসক বা বাদশাহ লাজবাব হয়ে গিয়েছিল তার আর কোনো যুক্তি তখন প্রদর্শনের ছিল না ঠিক এই ধরনের একটি ঘটনার পর আমরা পবিত্র কোরআনের আরেকটি আয়াত থেকে সোরা বাকারারি অর্থাৎ তার পরের আয়াত থেকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা একটি মৃত একটি শহরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন 
এবং সেই সাথে একজন ব্যক্তিকে কিভাবে এক শত বছর পর্যন্ত তাকে ঘুমের ভিতরে নিদ্রার ভিতরে মৃতবধ করে রেখে দিয়েছিলেন সে যখন পুনরুজ্জীবিত হলো যখন জেগে উঠলো তখন দেখল যে তার খাদ্য তা কোনো পরিবর্তন হয় নি তার স্বাদ পরিবর্তন হয় নাই গন্ধ পরিবর্তন হয় নাই এমনকি তা শীতল ঠান্ডাও হয়ে যায় নাই অপরদিকে তার গাধাটি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এই দুটো ঘটনা আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের গবেষণা তথা এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আমরা সেখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম যে মাটির এক অংশে এক ধরনের কেমিক্যালস এবং মাটির অপর অংশে ভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস থাকার কারণে তার ভিতরে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা হয়ে থাকে প্রথমত আমরা ঘটনাটিকে আল্লাহর একটি কুদ্রত আল্লাহ সুবাহর একটি নিদর্শন তিনি ব্যতিক্রম কিছু ঘটাতে পারেন সৃষ্টি করতে পারেন দেখাতে পারেন এই বিষয়টি আমরা বলেছিলাম যে আল্লাহ সুবাহান হওয়া গোটা সৃষ্টি জগৎকে একটা শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে একটা নিয়মের ভিতর দিয়ে একটা আইনের ভিতর দিয়ে পরিচালনা করে চলছেন কিন্তু এই আইন বা নিয়মকে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা তিনি ভাঙতে পারেন উল্টাতে পারেন অথবা তার ব্যতিক্রম করতে পারেন তবে সচরাচর আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা এই ব্যতিক্রম করেন না জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা এই ধরনের ঘটনার ভিতর দিয়ে অনেক সূক্ষ্ম অনেক গবেষণার চিন্তা ভাবনা করার মতো বিষয় পেশ করেন যার মধ্য দিয়ে জ্ঞানীগণ তাদের জ্ঞানের দ্বারা গবেষণার দ্বারা এমন কিছু উদ্ভাবন করতে পারেন এমন কিছু বের করতে পারেন এমন রহস্য তারা সেখান থেকে তুলে আনতে পারেন যার দ্বারা হয়তো গোটা মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে অপরদিকে যারা ইমানদার বা যারা বিশ্বাসী তারা এই দৃশ্যগুলো দেখে বা এই ঘটনাগুলো দেখে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার কুদ্রত এবং তার মহিমা শক্তির বহিপ্রকাশ দেখে তখন তাদের ইমানগুলো আরো মজবুত হয় তাদের ইমান তখন বেড়ে যায় আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা বলছেন যে ফজদাদু ইমান মা ইমান তাদের ইমান ওই সব ঘটনা বা ওই সব মজবুত ইমানের দৃশ্যগুলো দেখে তাদের ইমান বেড়ে যায় আল্লাহর কোরআন বলছে যে ইমান বাড়ে অনেকেই মনে করেন যে ইমান স্থির মৌলিক বিশ্বাস হয়তো একটা নেতিবাচক অবস্থা থেকে ইতিবাচক মৌলিক বা মূল বিশ্বাসটি ঠিক এরকম যা আমি পূর্বে দেখিনি শুনিনি জানি না তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না সম্পূর্ণ আমি ওই বিষয়ে অন্ধ ছিলাম বা অন্ধকারে ছিলাম কিন্তু যখন আমি সেটি দেখলাম জানলাম বুঝলাম উপলব্ধি করলাম তখন আর আগের অবস্থাটি আমার থাকলো না অর্থাৎ আমি আধার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসলাম ইমান বা বিশ্বাসের যে মূল ভিত্তিটি অনেকটাই রকম যে বিশ্বাস আনয়নের পূর্বে সে ছিল পুরা অন্ধকারে বিশ্বাস আনয়নের পরে সে চলে আসলো পুরাপুরি আলোতে সুতরাং এই দৃষ্টিতে অনেকেই বলে থাকেন যে এই যে টার্ন নেওয়া বা অবস্থান পরিবর্তন হওয়া এর ভিতরে কোনো বাড়া কমার কোনো বিষয় নেই ইমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি কোনো কমের প্রশ্ন আসে তাহলে সেখানে সন্দেহ ঢুকে অর্থাৎ যদি হতে পারে সম্ভাবনা এই ধরনের কোনো শব্দ দিয়ে ইমান সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়কে যাচাই করার সুযোগ নেই এই জন্য অনেকের যুক্তি হলো যে ইমান কমে না যদি কমার প্রশ্ন আসে তাহলে সেটার ইমান থাকে না তখন সেখানে কুফুরি ঢুকে যায় কিন্তু আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় বলেছেন যে তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই বৃদ্ধি পাওয়া আমরা বলতে পারি যে তাদের ইমান আরো পরিপুষ্ট হয় তাদের বিশ্বাসটি আরো মজবুত হয় তাদের বিশ্বাসটি আরো সুদৃঢ় হয় যেমন আজকের পঠিত আয়াত্রীর ভিতরে ইব্রাহিম আলাহি সালাত আসসালাম নিজে বলছেন যে রব্বি হে আমার রব আরিনি আমাকে দেখাও আমি দেখতে চাই কাইফা তো ইল মাউতা আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন আমি এই বিষয়টি দেখতে চাই তো আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা তাকে প্রশ্ন করেছেন আওয়ালাম তো অমিন এই বিষয়ে কি তোমার বিশ্বাস নেই তুমি কি এটা বিশ্বাস করো না তখন কিন্তু সে বলেছিল বালা অবশ্যই 
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ইমান বাড়ে কমে এই যে একটি ধারণা যা সই হাদিস এবং আল্লাহর কোরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এখানে অনেকেই যুক্তি তুলে ধরেন যে ইমান বাড়ার বা কমার বিষয় নয় ইমান একটি অবস্থান না সূচক অবস্থান থেকে হাঁ সূচক অবস্থানে নিজের বিশ্বাসকে ডাইভার্ট করা একটা লোক আগে আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন না এটা ছিল না সূচক নেতিবাচক যখন সে সব কিছু চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে তার জ্ঞানের দ্বারা অনুসন্ধান করে যখন সে মিলিয়ে নিল যে না আমার আগের ধারণাটি মিথ্যা ভুল অন্ধকার একজন ইলাহ আছেন তখন সে স্বীকার করে নিল যে না আমি আগে যে কোনো ইলাহ স্বীকার করিনি সেই কথাটি ছিল ভুল মিথ্যা অন্ধকার আমি এবার মেনে নিলাম আমার ইলাহ হলেন আল্লাহ যেটি আমরা উচ্চারণ করি লা ইলাহ ইল্লাহ ফলে আগে সে ইলাহ বিশ্বাস করত না এখন সে ইলাহ বিশ্বাস স্থাপন করেছে আগে সে নায়ের ভিতরে ছিল নেতিবাচক অবস্থায় ছিল অন্ধকারের অবস্থায় ছিল এখন সে চলে এসেছে আলোর অবস্থায় ইতিবাচক অবস্থায় একটা পজিটিভ অবস্থায় সুতরাং এই অবস্থাটির আর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া কোনো সম্ভাবনা নেই এটা হচ্ছে একটা যুক্তি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই বিশ্বাসটির অবশ্যই একটা স্কেলিং আছে একটা অবস্থান আছে একজন নাবির বিশ্বাস এবং একজন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে অবশ্যই এই বিশ্বাসের যে স্কেলিংটা বা স্তরটা কখনোই সমান এই দুই জনের বিশ্বাসও কিন্তু সমান হতে পারে না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের এক ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমরা বিরতির পর আলোচনায় আবার ফিরে আসছি ততক্ষণে আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ইনশা আল্লাহ আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনের রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় Saturdays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shange Alap Kori. Prati Shonibar, Rath Shadha Shattai, Apuno Shamprachar, Shakal Shadha Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা বিরতির আগে বলছিলাম যে ইমান বাড়ে কমে এই যে একটি ধারণা যা সই হাদিস এবং আল্লাহর কোরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এখানে অনেকেই যুক্তি তুলে ধরেন যে ইমান বাড়ার বা কমার বিষয় নয় ইমান একটি অবস্থান না সূচক অবস্থান থেকে হাঁ সূচক অবস্থানে 
নিজের বিশ্বাসকে ডাইভার্ট করা একটা লোক আগে আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন না এটা ছিল না সূচক নেতিবাচক যখন সে সব কিছু চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে তার জ্ঞানের দ্বারা অনুসন্ধান করে যখন সে মিলিয়ে নিল যে না আমার আগের ধারণাটি মিথ্যা ভুল অন্ধকার একজন ইলাহ আছেন তখন সে স্বীকার করে নিল যে না আমি আগে যে কোনো ইলাহ স্বীকার করিনি সেই কথাটি ছিল ভুল মিথ্যা অন্ধকার আমি এবার মেনে নিলাম আমার ইলাহ হলেন আল্লাহ যেটি আমরা উচ্চারণ করি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ফলে আগে সে ইলাহ বিশ্বাস করত না এখন সে ইলাহ বিশ্বাস স্থাপন করেছে আগে সে নায়ের ভিতরে ছিল নেতিবাচক অবস্থায় ছিল অন্ধকারের অবস্থায় ছিল এখন সে চলে এসেছে আলোর অবস্থায় ইতিবাচক অবস্থায় একটা পজিটিভ অবস্থায় সুতরাং এই অবস্থাটির আর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া কোনো সম্ভাবনা নাই এটা হচ্ছে একটা যুক্তি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই বিশ্বাসটির অবশ্যই একটা স্কেলিং আছে একটা অবস্থান আছে একজন নাবির বিশ্বাস এবং একজন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে অবশ্যই এই বিশ্বাসের যে স্কেলিংটা বা স্তরটা কখনোই সমান এই দুইজনের বিশ্বাসও কিন্তু সমান হতে পারে না এটি আল্লাহ সুবাহান হওয়া বেশ অনেকগুলো আয়াতের ভিতরে বিশেষ করে সুরায় নামালে পর্যায়ক্রমে এই দুটো বস্তুকে দিয়ে উদাহরণ করেছেন যে হালিয়াস্তাবিল আমা আল বাসির দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আর অন্ধ ব্যক্তি কি সমান রাত আর দিন কি সমান ফলে এই প্রশ্নগুলোর ভিতরে কিন্তু একটা ক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনা আমরা দেখছি আজকের এই ঘটনাটিও আমাদেরকে এই ইমান বৃদ্ধির বিষয়টিও আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে এই একটি ঘটনার ভিতরে একটি চমকপ্রদ ঘটনা যেটি আমাদের সেই কোরআন পাঠের দিকে বা কোরআনিক গল্পের দিকে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে একদিকে আছেন ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালাম যাকে আল্লাহ সুবাহান তালা গোটা মুসলিম জাতির সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জাতির ধর্মীয় এই আদর্শের পিতা হিসাবে ঘোষণা করেছেন মিল্লাতা আবিগুম ইব্রাহিম এবং তিনি তাওহিদ পন্থী একত্ববাদের অনুসরণকারীদেরকে কোন ব্যক্তির নামে স্থানের নামে সেই নামকরণ না হয়ে তাদেরকে নামকরণ করা হয়েছে মুসলিমুন হিসাবে হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসাল্লাম আমরা ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসাল্লাম থেকে তাওহিদের শিক্ষা পেয়েছি ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসাল্লাম থেকে কিভাবে সেই তাওহিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সেই কঠিন অবস্থা থেকে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার অপার কৃপায় কিভাবে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সাহসিকতা দেখিয়েছেন সেই সময়ে একা তার সময়ে তিনি একা আল্লাহর একত্ববাদের কথাকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন এজন্য মুসলিমগণ হচ্ছেন এই তাওহিদি চেতনার প্রাণ পুরুষ ইব্রাহিম আলাহি সালাত ওয়াসাল্লামের আদর্শের সন্তান আর এই আদর্শের সন্তানদের ভিতরে একটি প্রচন্ড চেতনা যেটি সব সময় জাগ্রত থাকে সেটি হলো তাওহিদি চেতনা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর একত্ববাদের কথাকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা এবং ওই পাপাচার তথা শির্কের মতো ভয়াবহ কাজকে প্রতিহত করা প্রতিবাদ করা অথবা যে সমস্ত ধর্মের নামে আজকে শির্কের বাজার বসেছে এই শির্কের বাজারগুলোকে উৎখাত করার জন্য যারা শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যায় প্রতিবাদ করে এরাই হলো সত্যিকারের ইব্রাহিমি আদর্শের উত্তরাধিকার এই আয়াতগুলো আমাদেরকে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শিক্ষা দেয় তো ইব্রাহিম আলহি সালাত ওয়াসালাম আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার কাছে আরজ পেশ করলেন রবি হে আমার রব আর ইনি আমাকে দেখাও আমি দেখতে চাই কাইফা তো ইল মাউতা কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো তাহলে কি ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামের এই মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহান তালার প্রতি তার ইমান দুর্বল ছিল ইব্রাহিম আলাহ ইসাল্লামের ব্যাপারে কি এমন কিছু কল্পনা করা যায় লাহাউলা কুহাতা ইল্লা মিল্লা যিনি তাওহিদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানকারী যার ভিতরে ছিল সুদৃঢ় মজবুত ইমান অগ্নিতে নিক্ষেপিত হওয়ার সময়ও যিনি বলেছিলেন যে আমার রব আমাকে বাঁচাবে আর কারো সাহায্যের দরকার নাই আমার রবকে আমাকে দেখছেন না 
এত দৃঢ় ইমানের অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে যদি এই কথা বলা হয় যে তার ইমানে একটু বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল অথবা তিনি দুর্বল ইমানের অধিকারী ছিলেন তাহলে এটা একটা বড় অপরাধ হবে বরং আল্লাহ নিজে জিজ্ঞাস করেন আল্লাহ তো জানেন যে আওয়ালাম তুমিন কেন আমি যে মৃতকে জীবিত করতে পারি এই বিষয়ে কি তোমার ইমান নেই আল্লাহ জানেন যে তার ইমান আছে তারপরে তার মুখ দিয়ে দৃঢ়তামূলক শব্দটিকে এটাকে বলা হয় স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়া সত্য সঠিক প্রমাণিত কিন্তু সেই সত্যকে বা সঠিক তথ্যটিকে বা বিষয়টিকে স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা স্বীকৃতি প্রদান করা এই জন্যই তাহিদবাদীদেরকে আমলের মাধ্যমে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি তার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রদান করতে হয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা সামনে আগাই হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতাম জবাবটা দিয়েছিলেন কিভাবে হ্যাঁ আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি আল্লাহ আপনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন জীবিতকে মৃত করতে পারেন তো কেন খালবি আমি একটু দেখতে চাচ্ছি আমার চোখের মনের একটা পরিতৃপ্তির জন্য আমি এটা বাস্তবে একটা দৃশ্য দেখতে চাচ্ছি এটাকে এক ধরনের আগ্রহ বলা হয় যেমন যারা হাজ্যে গমন করেন মক্কা মোয়াজামা তারা হয়তো কল্পনায় বিশ্বাস করে মক্কাকে কাবাকে কিবলা বানিয়ে নামাজ আদায় করেন বছরের পর বছর কিন্তু প্রত্যক্ষ করার বাসনা যখন জেগে ওঠে হাজ্যের মাধ্যমে তখন ছুটে চলে আমি কাবাকে দেখব তাহলে কি কাবা তুমি বিশ্বাস করো না হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু আমি একটু চোখে দেখতে চাচ্ছি এটা হলো চোখের পরিতৃপ্ততা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তাই প্রকাশ করলেন রবুল্লা আলমিন আমার ইমানের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু জাস্ট আমার এটা দেখে নিয়ে মনের একটা তৃপ্তি অর্জন করা যে আমি দেখলাম সত্যি তুমি জীবিতকে মৃত করতে পারো আল্লাহ সাধারণ কোনো ঘটনা দিয়ে জীবিতকে মৃত বানাতে পারতেন বা মৃতকে জীবিত করতে পারতেন একটা মৃত মানুষকে তিনি জীবিত করে দিতে পারতেন আমরা বনি ইসরায়েলের একটি ঘটনায় দেখেছিলাম যে গাভীকে আল্লাহ রবুল আলমিন একটি গোষ্ঠের টোকরার আঘাতে জীবিত করে দিলেন সেখানেও একটি চমৎকার হেকমত ছিল আল্লাহ সুবাহাল ওই ব্যক্তিকে নিজেই জীবিত করে দিতে পারতেন কিন্তু এমন একটা ঘটনার অবতারণা করলেন যেখানে বনি ইসরায়েলদের তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠল বারবার বারবার করে তারা তাদের নবীকে প্রশ্ন করতে লাগলো ঘটনার ভিতর দিয়ে সত্যকে প্রকাশিত করলেন এখানেও আমরা দেখছি আল্লাহ সুবাহ হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতামকে নির্দেশ দিলেন ফখজ আর বাহিনা তৈরে চারটি পাখি তুমি ধরো তারপরে সেগুলো তোমার কাছে চূর্ণ বিচূর্ণ করে একত্রিত মিশিয়ে ফেলো অতপর এই মিশ্রিত গোস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো অথবা পিছিয়ে ফেলা গোস্ত গুলো তুমি এই পাহাড়ের উপরে টুকরা টুকরা করে অংশ অংশ করে ছিটিয়ে দিয়ে আসো হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতাম তাই করলেন অতপর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে হুকুম দিলেন সুমাদুন্না এবার তুমি পাখিগুলোর নাম ধরে ডাক দাও চারটি পাখি চার রকমের পাখি ছিল এক একটি পাখির বৈশিষ্ট্য এক একটি পাখির স্বভাব এক একটি পাখির গঠন প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবার যখন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের নির্দেশ দেওয়া হলো যে তুমি তাদেরকে ডাকো হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ডাক দিলেন সায়া অতি দ্রুত দেখবে সেই পাহাড়ের উপর থেকে শ শ পাখিগুলো তাদের দেহের অংশগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে তোমার কাছে চলে আসবে আল্লাহ সুবাহ এবার গোটা পৃথিবীর মানুষকে একটি সতর্ক বাণী সচেতনতার বাণী পেশ করলেন আলাম আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম ইব্রাহিম জেনে রাখো অবশ্যই আল্লাহ হলেন পরাক্রমশীল এবং মহা বিজ্ঞ জ্ঞানী এবং তিনি হলেন সর্বময় হ্যাকমতির অধিকারী সম্মানিত দর্শক শ্রোতা হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম চারটি পাখিকে একত্রিত করে মিশিয়ে ফেললেন এই যে এখানে বর্তমানে আধুনিক যে বিজ্ঞানটি জেনেটিক্যাল সায়েন্স বা জিনোম বস্তুর প্রাণীর অথবা যে কোনো বস্তুর যে তার মূল বা মৌলিক যে কাঠামো যেটি উৎস ওরিজিন যেটি তার জীবনের মৌলকে বহন করে এটির আজকে উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে পাখিগুলোর গোস্ত যখন ওগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে একসাথে মিশে গেছে হয়তো সাধারণ দৃষ্টিতে সেগুলোকে আলাদা করাটা ছিল খুব কঠিন সবই গোস্ত একই রকম একই রং একই লাল বর্ণের কিন্তু আল্লাহ সুবাহ প্রমাণ করে দিলেন যে একটি পাখির জিনের সঙ্গে অর্থাৎ তার জিনমের সঙ্গে অন্য কোনো পাখির কোনো মিল নাই যার কারণে একটি আরেকটির সঙ্গে মিলেনি বরং আলাদা আলাদা প্রাণী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং যারা বলে যে মানুষের উৎস বা উদ্ভাবন 
অন্য কোন জীব থেকে এই ঘটনাটি বা এই আবিষ্কারটির দ্বারা সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এভাবেই তার রহস্যকে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন আর মানুষ এক একটি বিজ্ঞানের রাস্তা পেয়েছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম আমাদের আলোচনা এখানে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোর সাথে আপনারা থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল সময়টা ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারি ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি হাজার হাজার আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে হাজার হাজার ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি এটা শান্তির তরবারি এই তরবারি সত্য এবং জ্ঞানের যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান বাংলা মানবতার সমাধান